Bentornati carissimi amici ad un nuovo appuntamento dedicato a voi, al ballo, alla musica, al divertimento. È passata un'altra settimana, sono certa che siate stati in allenamento, che abbiate ballato, che vi siate divertiti ed ora siamo qui con una nuovissima puntata, con tantissimi balli da fare insieme e magari qualche d'uno da visionare soltanto perché sono coreografie ballate da professionisti e quindi magari è più affascinante guardarli piuttosto che provare ad imitarli, però non c'è limite alla vostra fantasia per cui se ve la sentite tutti in piedi e copiate i passi dei nostri meravigliosi maestri come di consueto doveroso darvi il nostro recapito telefonico questo è il nostro numero al quale potrete scrivere con whatsapp mandandoci i vostri messaggi oppure telefonandoci per salutarci per commentare la puntata per dire la vostra opinione oppure più semplicemente per fare saluti auguri ed amici e parenti Dopodiché, se volete informazioni sulla nostra trasmissione, questo è il nostro sito, sul quale troverete tutte le informazioni relative alle emittenti che ci trasmettono, compreso di giorni, orari e ovviamente canale digitale sul quale sintonizzare il vostro TV di casa. Infine, se volete seguirci ogni domenica alle 12.30 in diretta con la nuova puntata, potete iscrivervi al nostro canale youtube vi arriverà un messaggino mezz'ora prima dell'inizio della puntata così potrete mettervi comodi e seguire la puntata con noi la cosa bella di seguirci dal nostro canale youtube è che subito sotto potete scrivere i vostri commenti e sarà per noi un piacere rispondervi perfetto amici ho finito l'elenco dei nostri riferimenti ed ora rispondo ad alcuni amici che mi hanno mandato i loro messaggi chiedendomi come mai non parlo mai dell'attualità, delle notizie di attualità? Carissimi, qualsiasi canale voi giriate 24 ore al giorno c'è sicuramente una rubrica o una trasmissione che parla di attualità. Noi vogliamo essere qualcosa di diverso, la vostra pillola di allegria e di divertimento, di spensieratezza. Infatti noi vogliamo farvi ballare e stare bene. Qualcuno di voi mi ha segnalato che ci sono dei programmi dove partecipano scuole di ballo che fanno gare. Ecco, noi non facciamo gare perché secondo noi ogni ballo è bello, ogni disciplina è importante perché prima che creare dei ballerini e degli artisti vi fa socializzare e noi è quello a cui teniamo in modo particolare. Vogliamo che usciate dalle vostre case che vi avviciniate ad una scuola di ballo per certamente fare movimento ma soprattutto per fare amicizia per stare insieme perché è fondamentale ecco perché le nostre scuole quelle che vedete passare non sono mai in competizione e c'è una varietà a 360 gradi di scuole perché tante sono le discipline e ognuno ha il diritto di frequentare la disciplina che meglio preferisce Detto questo, spero di aver risposto agli amici che appunto mi hanno segnalato questa cosa, continuo a condividere con voi queste scuole che hanno sicuramente un denominatore comune, la voglia di divertirsi, di ballare e di stare insieme. Allora partiamo con il primo frammento, parliamo di allegria, parliamo di solarità, parliamo ovviamente di Romagna. Vi è piaciuto in modo particolare dalla scorsa puntata la polca? È vero, è affascinante come ballerine e ballerini riescano a tenere quel ritmo sfrenato e quella vorticosa altalenanza di gambe. È questo il bello ed il difficile della polca romagnola. Ve ne lascio un frammento tratto da una gara perché come vi ho detto qualche puntata fa anche le danze folk sono all'interno delle danze sportive per cui i ballerini di danze folk possono iscriversi e partecipare alle loro gare per provare la loro abilità in confronto ad altre coppie di ballerini. Questa è una manifestazione alla quale ho avuto modo di partecipare con la mia magica telecamerina che adesso condivido con voi. Buon ballo a tutti! Thank <laughs> you. 
sempre allegra e effervescente la nostra polca romagnola, volevo rispondere ad alcuni amici che mi hanno detto con rammarico che alle volte, soprattutto nel periodo estivo, quando vengono in Romagna, si aspettano di sentire le note della nostra musica romagnola che escono da ogni casa e da ogni sala da ballo e in realtà rimangono un po' delusi perché le note sono di tutt'altro genere. In effetti vi posso garantire che moltissime scuole di ballo emiliane romagnole portano avanti la nostra tradizione in insegnano ai ragazzi il nostro trittico, valzer, mazzurca e polca proprio come lo balliamo noi. Di per certo avete ragione voi, andando in una sala da ballo, in una serata estiva, e il locale deve suonare quello che richiede il pubblico. In questo periodo effettivamente vanno molto le cumbie, i foxtrot, le begin, quei balli che si possono ballare con leggerezza, con spensieratezza. Ma è questo il bello del ballo, vi deve dare una serata di allegria. Comunque vi assicuro che la nostra storia non è assolutamente perduta, le nostre tradizioni sono ben conservate e portate avanti da tantissime scuole di ballo. Una fra le prime è Giampaolo e Mila Danze, gruppo spettacolo Le Comete di Romagna di Faenza che vedete spesso nelle nostre puntate. Passiamo dalla nostra tradizione alla tradizione di un altro popolo prendendo l'aereo e andando dall'altra parte del mondo. Andiamo in Messico dal nostro amico Carlos Hernandez, parliamo di ragazzi che intraprendono la via del ballo, del divertimento. Questo è un gruppo di ragazzi che ci regala una loro coreografia. Sono i Tornado Country Dance, io mando loro un bacio perché sono davvero bellissimi nei loro costumi tradizionali e che dire, godiamoci insieme questa bellissima Country Line Dance. Buon ballo a tutti! Sono certa che molti di voi che conoscono i passi del country magari hanno copiato questa simpaticissima e divertente coreografia dei Tornado Country Dance. Direttamente da Chihuahua, Messico, un abbraccio grandissimo a Carlos Hernandez. E loro erano i Tornado Country Dance. Allora ricordo a tutti gli amici che vogliono imparare il country, me lo chiedete tutti. Sul nostro canale YouTube c'è il corso intero di Country Line Dance partendo proprio dal primo primo passo, il passo base, lo step, tenuto dalla nostra maestra Maria Luteseo di Italian Country Family Cavriago Reggio Emilia. Troverete ogni video un passettino, magari ne imparate uno o due la settimana e vedrete che alla fine, una volta che li avrete imparati tutti, sarà più facile per voi copiare le coreografie che condivido con voi in trasmissione. Vi ricordo che sul nostro canale YouTube ci sono anche delle coreografie più o meno complicate e quindi buttatevi sul nostro canale, iscrivetevi, vi aspetto lì su e come dico sempre buon divertimento. Ed ora assolutamente rispondo agli amici che hanno cercato su Spotify le mie canzoni e mi hanno segnalato che hanno trovato anche altro sotto il mio nome. Vi ringrazio di cuore per i complimenti, è vero, su Spotify trovate anche le mie favole perché 
Una delle mie passioni nella vita privata è lavorare con i bambini, laboratorio, giochi, divertimento, favole, attività teatrali e ho avuto l'opportunità l'anno scorso di scrivere un libro di favole e adesso alcune delle mie favole sono su Spotify, per cui se avete dei bimbi da addormentare la sera cercate le favole dal lago incantato e così le fate ascoltare ai vostri bimbi come favole della buonanotte vedrete che si addormenteranno con tanta serenità e gioia perché sono favole magiche ringrazio gli amici per i complimenti chiedo anche a tutti voi a questo punto di andare su spotify e cercare oltre che le mie canzoni anche le mie favole poi aspetto i vostri commenti le favole dal lago incantato ed ora andiamo da un'altra amica storica che ci regala sempre delle meravigliose coreografie, lei è la maestra Cristina Vezzani col gruppo Balliamo con Cristina che saluto con tanto affetto e simpatia e chissà che presto non potremo rincontrarci. Questa è una bellissima coreografia di bacia tango. Allora il bacia tango in realtà è una disciplina, chiamiamola così, abbastanza recente. Si parla del 1985 ed è praticamente una fusione della tango e la baciata. Due balli davvero molto sensuali, direi il tango un ballo storico e la baciata un ballo più giovane, almeno per noi. E c'è una curiosità che segnala che il primo bacia tango, la prima canzone di bacia tango, pensate, la cantò proprio Grace Jones, ve la ricordate? Bellissima, questa modella di colore che ha partecipato anche a numerosi film in una bellissima canzone che conoscete sicuramente tutti, I've seen that face before, ed era un rifacimento di libertango del grande Astor Piazzolla. Poi quando è finita questa puntata vi consiglio di andarla a cercare e sicuramente appena sentirete le prime note vi verrà in mente. Quindi si dice che abbia preso origine da qui questo bacia tango e comunque ha avuto subito successo perché è una fusione di movimenti armoniosi, sensuali e molto eleganti. Ci gustiamo questa bellissima coreografia della nostra maestra Cristina Vezzani e come dico sempre buon ballo a tutti.
E dopo questo bellissimo baciatango della maestra Cristina Vezzani, ricordo a tutti voi che se volete a casa vostra le coreografie della nostra maestra Cristina, non dovete fare altro che telefonare a questo numero. Riceverete un DVD contenente non solo le coreografie, ma anche tutti i tutorial spiegati a viva voce dalla nostra maestra. In più il regalo, il CD con tutte le musiche. Per cui una volta imparate le coreografie potrete mettere sul CD e ballarlo da soli per fare ginnastica in casa oppure con gli amici durante una festa. Il costo è di soli 12 euro, 10 euro per il DVD e 2 euro per le spese di spedizione. Aspetto le vostre telefonate. Ed ora andiamo avanti, in questa grande kermessa di ballo e di musica non può mancare la danza sportiva. E entriamo in punta di piedi nel mondo delle danze latinoamericane. Vi ricordo che sono cinque le discipline incluse all'interno di questo comparto che sono la samba, la rumba, il passo doble, il cha cha e il jive. Il jive che di solito è tenuto per ultimo è quello più fantasioso, più aerodinamico, più divertente, ma è anche più divertente difficile perché è completamente saltato e richiede tanta tanta concentrazione e allenamento. Anche qui ho avuto l'opportunità di partecipare ad una manifestazione con la mia magica telecamerina e questi sono i brevi frammenti che condivido con voi. Frammenti che ogni volta che vedo mi lasciano senza fiato per la bravura e la professionalità dei ballerini. Buon ballo a tutti! Immagini che lasciano senza parole. Ed ora rispondo agli amici che mi hanno appena scritto, mi sono dimenticata dei cenni storici di questo grande ballo che è il jive. 
pare che il Jive nasca intorno al 1934 da Cab Calloway. Diciamo che nasce dal Gitterberg, che era un ballo davvero molto sfrenato, una sorta di swing. Visto la sua esuberanza e dinamicità, era ballato in realtà dai popoli di colore. Poi via via è stato assorbito anche dagli europei che l'hanno trasformato, hanno aggiunto dei veri e propri movimenti, delle vere e proprie coreografie e passi di danza e alla fine è il risultato è appunto stato il jive. Concludo sottolineando che il ballo jive si balla sulla musica jive, ossia non è un ballo che si può improvvisare su qualsiasi tipo di musica ma si balla appunto sulla musica jive. Spero di aver così accontentato i ragazzi che mi hanno appena scritto e proseguo in questa puntata davvero articolata e parliamo di merengue, non l'avevamo mai affrontato, il merengue ha origini latinoamericane arriva da santo domingo ed è davvero molto semplice da prendere ecco perché quasi tutti è il primo ballo che apprendono perché in realtà è un movimento molto facile si tratta di camminare ovviamente dando importanza alla cadenza dei passi e poi di lì si aggiungono le figure con le mani per completare appunto il ballo però il merengue può essere preso anche come base per coreografie e questo è quello che è successo a questa grande scuola di ballo nostra amica in una serata tutti insieme che ha proposto questo particolare modo di ballare il merengue. Devo dire alquanto coreografico e sicuramente impegnativo per i ballerini. Buon ballo a tutti! E siamo giunti anche oggi a fine puntata, ma una puntata davvero frizzante, piena di energia e sono certa che vi avrà fatto divertire e sicuramente ballare. Io vi aspetto sul nostro canale YouTube per rivedere questa puntata e per rivedere anche tutte quelle già passate, ma non solo le nostre puntate, anche i nostri corsi di ballo, le nostre coreografie, le nostre interviste ad artisti e orchestre del mondo del ballo. Se volete ricevere la nostra puntata sul vostro cellulare mandateci un messaggino al nostro numero di telefono e vi inseriremo nell'elenco degli amici che già la ricevono la riceverete tramite whatsapp io vi ringrazio per essere stati con noi vi ricordo di mandarci i vostri commenti non solo tramite whatsapp perché li vediamo solo noi e questo va bene perché rimane nella privacy ma se volete condividerli anche con gli altri amici che ci seguono da casa è sufficiente che li scriviate sotto il video della puntata sul nostro canale youtube vi auguro una settimana all'insegna del sole del divertimento della musica della serenità e vi aspetto sempre così carichi e con tanta voglia di divertirvi al nostro prossimo appuntamento buona settimana a tutti ciao